আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা ইউনিট 5 এর লেসন 4 নিয়ে আলোচনা করব এখানে একজন প্রকৃতি প্রেমী ব্যক্তি যার নাম হচ্ছে কার্তিক পরামানিক তার নামে এই প্যাসেজটি তিনি কি করেছেন প্রকৃতির জন্য তিনি গাছ অনেক বেশি ভালোবাসতেন গাছ লাগানো ভালোবাসতেন প্রকৃতিতে তিনি বিচরণ করে বেড়াতেন তিনি চাইতেন যে প্রকৃতি সবুজ হয়ে যাক তো আজকে আমরা তার সম্পর্কে পড়ব এবং কতটা কোশ্চেন ক্রিয়েট করা যায় আমরা সেগুলো একটু দেখব ইনশাআল্লাহ তাহলে চলো আমরা একটু শুরু করি প্রথমে আমরা প্যাসেজটা একটু পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করি যে প্যাসেজটাতে আসলে কি বলা হচ্ছে দেখো এট দা ফারথেস্ট কর্নার এট দা ফারথেস্ট কর্নার অর্থ হচ্ছে প্রত্যন্ত অঞ্চল অব বাংলাদেশ বাংলাদেশের তাহলে এট দা ফারথেস্ট কর্নার অব বাংলাদেশ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে there is a village ekti gram ache there is a village ekti gram ache called tarapur tarapur namok tarapur namok called mane namok in this village ei gram e there lives bash koren a man ekjon manush named kartik poramanik kartik poramanik namok named mane namok called maneo namok তাহলে এই গ্রামে কার্তিক পরামানিক নামক একজন মানুষ বাস করেন হি ইজ আ হেয়ার ড্রেসার বাই প্রফেশন হি ইজ আ হেয়ার ড্রেসার হেয়ার ড্রেসার মানে হলো নাপিত বাই প্রফেশন মানে হলো পেশায় তাহলে হি ইজ আ হেয়ার ড্রেসার তিনি একজন নাপিত বাই প্রফেশন পেশায় বাট কিন্তু আর নেচার লাভার একজন প্রকৃতি প্রেমী আর নেচার লাভার একজন প্রকৃতি প্রেমী অ্যাট হার্ট মনে প্রাণে অ্যাট হার্ট মানে মনে প্রাণে নেচার লাভার মানে হচ্ছে প্রকৃতি প্রেমী এরপরে দেখো হিজ ফ্যাশন হিজ ফ্যাশন তার ফ্যাশন তার ভালোবাসার কাজ ভালো লাগা তার ভালোবাসা তার ভালো লাগা তার কাজ তার মিশন ইস টু ফ্লান্ট স্যাফলিংস চারা গাছ লাগানো ফ্লান্ট স্যাফলিংস মানে চারা গাছ লাগানো ফ্লান্ট স্যাফলিংস মানে চারা গাছ লাগানো তাহলে তার ফ্যাশন হলো তার মিশন হলো তার কাজ হলো তার ভালো লাগার বিষয় হলো চারা গাছ লাগানো হুইচ গ্রো যেগুলো বড় হয় বৃহৎ হয় ইন্টু জাইগান্টিক ট্রিস জাইগান্টিক ট্রিস জাইগান্টিক মানে হচ্ছে বৃহৎ আকার দত্যাকার যেগুলো বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয় পরের লাইন দেখো হি স্টার্টেড তিনি শুরু করেছিলেন স্টার্টেড শুরু করেছিলেন প্লান্টিং ট্রিস গাছ লাগানো হয় যখন হি ওয়াজ অনলি টেন ইয়ার্স ওল যখন তার বয়স দশ বছর তখন তিনি গাছ লাগানো শুরু করেছিলেন হি রিমেম্বার্স তিনি মনে করেন স্মরণ করেন হি রিমেম্বার্স তিনি স্মরণ করেন রিমেম্বার মানে স্মরণ করা হোয়াট যা হোয়াট যা হিজ ফাদার তার বাবা ওয়ান্স একদা ওয়ান্স একদা টোল্ড হিম তাকে বলেছিলেন অর্থাৎ তার বাবা তাকে যা একদা বলেছিলেন অনেক আগে তার বাবা তাকে যা বলেছিলেন তা তিনি স্মরণ করেন কি বলেছিলেন দেখো ইনভার্টেড কমা দিয়ে দেওয়া আছে বলেছিলেন কি দেখো মাই সন আমার পুত্র ইউ ক্যান আর্ন তুমি অর্জন করতে পারো ইউ ক্যান আর্ন তুমি অর্জন করতে পারো দ্য ব্লেসিংস অফ গড স্রষ্টার আশীর্বাদ স্রষ্টার আশীর্বাদ বাই প্লান্টিং ট্রিস গাছ লাগানোর মাধ্যমে বাই মানে মাধ্যমে গাছ লাগানোর প্লান্টিং ট্রিস মানে গাছ লাগানো গাছ লাগানোর মাধ্যমে তাহলে তার বাবা কি বলেছিল বলেছিল যে আমার পুত্র তুমি স্রষ্টার আশীর্বাদ অর্জন করতে পারো কৃষির মাধ্যমে গাছ লাগানোর মাধ্যমে তাহলে সেটা আমরাও পারি স্রষ্টার আশীর্বাদ অর্জন করতে পারি গাছ লাগানোর মাধ্যমে পরের লাইন দেখো হি হ্যাজ নেভার হি হ্যাজ নেভার তিনি কখনোই ফরগটেন ভুলে যাননি হি হ্যাজ নেভার ফরগটেন তিনি কখনোই ভুলে যাননি হোয়াট হিজ ফাদার হোয়াট হিজ ফাদার টোল্ড হিম যা তার বাবা তাকে বলেছিলেন তার মানে তার বাবা তাকে যা বলেছিলেন তিনি তা কখনোই ভুলে যান নি অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমানে হি ইজ সিক্সটি থ্রি ইয়ার্স ওল্ড তার বয়স এখন তেষট্টি বছর হি হ্যাজ প্লান্টেড তিনি রোপণ করেছেন হান্ড্রেডস অফ ট্রিজ শত শত গাছ ইন হিজ ভিলেজ তার গ্রামে 
many of the trees are now 35 to 40 years old odhikangshoi gach gului odhikangsho gach gulo ekhon boyosh 35 theke 40 bochor orthat tini je shoto shoto gach lagiyechen shegulor odhikangsho gulor boyosh koto ekhon onek gacher i boyosh koto 35 theke 40 bochor once ekoda ek shomoy there were hardly any trees in this village bola hocche ek shomoy ei grame kono gach chilo na bollei chole hardly কথা বুঝতে পেরেছো এই হার্ডলি একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড ওয়ান্স এক সময় বা একদা দেয়ার ওয়ার হার্ডলি এনি ট্রিস কোনো গাছ ছিল না বললেই চলে দেয়ার ওয়ার হার্ডলি এনি ট্রিস কোনো গাছ ছিল না বললেই চলে ইন দিস ভিলেজ এই গ্রামে পরের লাইন দেখো কার্তিক ইউজড টু গো টু ডিফারেন্ট হাউজেস ফর হিজ জব আবার পরের লাইনটা কার্তিক ইউজড টু গো Karthik used to go to different houses for his job. Dekho, Karthik used to, jeto, used to go, mani jeto, used to do, mani korto, used to eat, mani kheto, used to run, mani dhodato. Kotha bushte pere chho, utit kale, kuna ekta obhash gato kaas, jeta amra shab shamai kortaam, jibikar taki de hok, unno kuna karone hok, jeta amra shab shamai kortaam, sheta parana karat jonno, amra used to bebohar kore thaki. Tawale, Karthik used to go, Karthik jeto, to different houses, bivinno bari te, for his job, tar kazer jonno, kazer jonno, bivinno bari te, tini jeten. Tar pore line dekho, at uh, hmm. At times, he would get tired in the scorching sun, but there were no trees under which he could sit and rest for a while. At times, he would get tired in the scorching sun. বলা হচ্ছে মাঝে মাঝে রোদের প্রচন্ড তাপে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন এট টাইমস হি উড গেট টার্ট তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন মাঝে মাঝে ইন দ্য স্কর্চিং সান প্রচন্ড তাপে স্কর্চিং সান যে সূর্যটা প্রচন্ড তাপ বিকিরণ করছে দিচ্ছে সেই তাপে সূর্যের প্রচন্ড তাপে মাঝে মাঝে তিনি গেট টার্ট ক্লান্ত হয়ে যেতেন বাট কিন্তু দেয়ার ওয়ার নো ট্রিস কোনো গাছ সেখানে ছিল না তখন আন্ডার হুইচ যেটা নিচে হি কুড সিট তিনি বসতে পারতেন অ্যান্ড রেস্ট ফর আ ওয়াইল কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে পারতেন অর্থাৎ বলা হচ্ছে মাঝে মাঝে রোদের প্রচণ্ড তাপে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন কিন্তু কিছুক্ষণ গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নেয়ার মতো কোনো গাছ সেখানে ছিল না আমরা আবার পড়ে নিই অ্যাট টাইমস মাঝে মাঝে হি উড গেট টায়ার তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন ইন দ্য স্কর্সিং সান প্রচণ্ড সূর্যের তাপে বাট কিন্তু দেয়ার ওয়ার নো ট্রিস কোনো গাছ ছিল না আন্ডার হুইস যার নিচে বসে হি কুড সিট তিনি বসতেন বসতে পারতেন অ্যান্ড সিট ফর আ ওয়াইল কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারতেন অর্থাৎ মাঝে মাঝে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে যেতেন সূর্যের তাপে কিন্তু সেখানে কোনো ধরনের গাছ ছিল না যার নিচে বসে তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারতেন তারপর লাইন দেখো থিঙ্কিং হাউ পিপল সাপার ইন দ্য হিট কার্তিক বিগেন হিজ ট্রি প্লান্টিং মিশন এখানে মিশন দেয়া আছে একটু পরে আমরা দেখে নেব সেটা দেখো মানুষ কিভাবে রোদে কষ্ট পায় এই চিন্তা করে কার্তিক গাছ লাগানো শুরু করেন থিঙ্ক মানে চিন্তা করা থিঙ্কিং চিন্তা করে হাউ কেমন পিপল সাফার ইন দ্য হিট হিট তাফ সাফার মানে ভোগ করা কষ্ট পাওয়া পিপল মানুষ মানুষ কেমন কষ্ট পায় এই চিন্তা করে যে রোদে হিট রোদে তাপে মানুষ কেমন কষ্ট পায় সেই চিন্তাটা করে থিঙ্কিং সেই চিন্তা করে কার্তিক বিগেন কার্তিক শুরু করেছিলেন হিজ ট্রি প্লান্টিং মিশন মিশন একটু পরে আমরা দেখে নেব মিশন তার গাছ লাগানোর কর্মসূচি তিনি শুরু করেছিলেন বা তার গাছ লাগানো তিনি শুরু করেছিলেন এরপর একটা আমরা পড়ব এখন কি অকেশনালি কার্তিক মাঝে মাঝে অকেশনালি মানে মাঝে মাঝে কার্তিক উড ওয়েক আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং কার্তিক ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতেন কার্তিক উড ওয়েক আপ 
আর্লি ইন দ্য মর্নিং কার্তিক খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতেন তারপরে টেক নিতেন ওয়ান অর টু লেবারার্স একজন অথবা দুজন শ্রমিক নিতেন একজন অথবা দুজন শ্রমিক নিতেন উইথ হিম তার সাথে অ্যান্ড সেট আউট টু প্লান্ট ট্রিস এবং গাছ লাগাতে বের হতেন কথা বুঝতে পেরেছেন আবার পড়ছি অকেশনালি মাঝে মাঝে কার্তিক উঠ ওই কাপ কার্তিক উঠতেন আর্লি ইন দ্য মর্নিং সকালে ভোরে ভোরে তিনি উঠতেন টেক নিতেন টেক নিতেন টেক মানে নেয়া নিতেন ওয়ান অর টু লেবারার্স একজন অথবা দুজন শ্রমিক উইথ হিম তার সাথে অ্যান্ড সেট আউট এবং যাত্রা করতেন কিসের জন্য টু ফ্লান ট্রিস গাছ লাগানোর জন্য গাছ লাগানোর জন্য বের হতেন হি উড ওয়াক লং ডিস্টেন্সেস টু ফ্লান ট্রিস ক্যারিং উইথ হিম সাম ড্রাই ফুড অ্যান্ড ওয়াটার আবার করি একটু হি উড ওয়াক লং ডিস্টেন্সেস টু ফ্লান ট্রিস এরপরে ক্যারিং উইথ হিম সাম ড্রাই ফুড অ্যান্ড ওয়াটার এটার মানে হলো তিনি সঙ্গে কিছু শুকনো খাবার ও পানি নিয়ে গাছ লাগাতে অনেক দূর হেঁটে যেতেন দেখো হি উড ওয়াক লং ডিস্টেন্স লং ডিস্টেন্স মানে অনেক দূর লং ডিস্টেন্স মানে অনেক দূর তিনি অনেক দূর হেঁটে যেতেন টু ফ্লান ট্রিস গাছ লাগানোর জন্য ক্যারিং মানে ক্যারি মানে বহন করা উইথ হিম তার সাথে তিনি নিতেন কি নিতেন দেখো সাম ড্রাই ফ্রুট কিছু শুকনো খাবার ড্রাই ফ্রুট মানে শুকনো খাবার অ্যান্ড ওয়াটার এবং পানি তারপর নয় আমরা দেখি হি উড ফে অল দ্য এক্সপেন্সেস ফ্রম হিজ ওন পকেট এক্সপেন্সেস মানে হচ্ছে ব্যয় ভার খরচ হি উড ফে ফে মানে দেয়া তিনি দিতেন হি উড ফে তিনি দিতেন অল দ্য এক্সপেন্সেস সব ব্যয় ভার বহন করতেন ফ্রম ইজ ওন পকেট নিজের পকেট থেকে অর্থাৎ তিনি নিজের পকেট থেকেই সব খরচ বহন করতেন গাছ লাগানোর জন্য যে টাকা পয়সার দরকার হতো লেবারদের খরচ অথবা যাতায়াত খরচ সব তিনি নিজেই বহন করতেন কার্তিক হ্যাজ প্লান্টেড ট্রিস বিসাইড দ্য রোডস দেখো কার্তিক হ্যাজ প্লান্টেড ট্রিস কার্তিক গাছ রোপণ করেছে বিসাইড দ্য রোডস রাস্তার পাশে ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য বাজার বাজারের ভিতরেও চারপাশে ইন মানে ভেতরে অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য বাজার মানে বাজারের চারপাশে স্কুলস অ্যান্ড কলেজ ওপেন ফিল্ডস খোলা মাঠে অ্যান্ড মেনি আদার প্লেসেস এবং আরও অনেক জায়গায় তাহলে কার্তিক এইসব জায়গায় গাছ লাগাতেন At times it so happened that Kartik would go to water his plants at 10 or 11 a.m. Or that, maje maje, amon hoto Kartik raat dosta king ba agarota shomoy gache pani dite jeten. Is at times maje maje it so happened, mani amon hoto. It so happened mani amon hoto. দ্যাট যে কার্তিক উড গো কার্তিক যেতেন টু ওয়াটার পানি দিতে হিস প্লান্টস তার গাছে কয়টায় দশটা অথবা এগারোটায় রাত এগারোটায় পিপল আস্ট হিম লোকজন তাকে প্রশ্ন করত লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করত কার্তিক আর ইউ ম্যাট কার্তিক তুমি কি পাগল লোকজন তাদেরকে এটা বলতো হোয়াট আর ইউ ডুইং তুমি কি করছো সো লেট অ্যাট নাইট এত রাতে বলা হচ্ছে কার্তিক তুমি কি পাগল হয়ে গেছো এত রাতে তুমি কি করছো কার্তিক উড স্মাইল কার্তিক হাসত কার্তিক কি করত হাসত তাই না উড স্মাইল অ্যান্ড সে এবং বলতেন কার্তিক মানে হেসে বলতেন কার্তিক উড স্মাইল অ্যান্ড সে কার্তিক হেসে বলতেন হোয়াট টু ডু স্যার আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড দ্য হোল ডে টু আর্ন মানি ফর মাই ফ্যামিলি I don't get time during the day, but my trees would die if I don't water them. So I come late night to look after them. And then, Kartik said, what do you do, sir? This is the what to do, sir. What do you do, sir? 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 I have to work hard. Kartik said, I have to work hard. মানে আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় দ্য হোল ডে সারা দিন দ্য হোল ডে মানে সারা দিন টু আর্ন মানি কিসের জন্য অর্থ উপার্জনের জন্য ফর মাই ফ্যামিলি আমার 
পরিবারের জন্য আই ডোন্ট গেট টাইম আমি সময় পাই না ডিউরিং দ্য ডে দিনের বেলা বলছে আমি দিনের বেলা সময় পাই না বাট কিন্তু মাই ট্রি সুড ডাই আমার গাছগুলো মারা যাবে ইফ যদি আই ডোন্ট ওয়াটার দ্যাম আমি সেগুলোকে পানি না দিই আমি যদি পানি না দিই তাহলে আমার গাছগুলো মরে যাবে সো তাই আই কাম লেট আমি রাতে আসি অ্যাট নাইট আই কাম লেট অ্যাট নাইট আমি এত রাতে আসি টু লুক আফটার দ্যাম সেগুলোকে দেখাশোনা করার জন্য লুক আফটার মানে হচ্ছে দেখাশোনা করা লুক আফটার মানে যত্ন করা বা যত্ন নেওয়া দেখাশোনা করা ইভেন টুডে দিস ওল্ড ম্যান কন্টিনিউস প্ল্যান্টিং ট্রিস অ্যাজ মেনি অ্যাজ হি ক্যান খুব ভালো করে খেয়াল করো এমন কি আজও এই বৃদ্ধ লোকটি যতগুলো সম্ভব গাছ রোপণ করে চলেছেন ভালো করে দেখো ইভেন মানি এমন কি ইভেন মানি এমন কি ইভেন টুডে এমন কি আজও দিস ওল্ড ম্যান এই বৃদ্ধ লোকটি কন্টিনিউস কন্টিনিউ মানে এখনও করছে মানে চালিয়ে যাচ্ছে যে কাজটা এখনো চলছে কন্টিনিউস করছে প্ল্যান্টিং ট্রিস এখনো গাছ লাগাচ্ছেন তিনি এখনো গাছ লাগাচ্ছেন অ্যাজ মেনি অ্যাজ হি ক্যান তিনি বলা হচ্ছে যতগুলো সম্ভব যতটুকু সম্ভব ততগুলো গাছ তিনি এখনো লাগাচ্ছেন এই যে অ্যাজ মেনি অ্যাজ হি ক্যান যতটুকু তিনি পারেন যত বেশি সম্ভব যতগুলো সম্ভব তিনি এখন গাছ লাগাচ্ছেন দেখো সর্বশেষ লাইন ই ম্যান হু ক্যান হার্ডলি সাইন হিজ নেম ইজ লিভিং হিজ সিগনেচার অল রাউন্ড ইন নেচার অর্থাৎ যে লোকটি তার নাম স্বাক্ষর করতে পারে না যে লোকটি তার নাম স্বাক্ষর করতে পারে না সে প্রকৃতি সর্বত্র তার স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে ভালো করে লক্ষ্য করো এ ম্যান একজন মানুষ হু ক্যান হার্ডলি সাইন হিজ নেম যে তার নাম সাইন অর্থাৎ সিগনেচার নাম লিখতে পর্যন্ত পারে না বললেই চলে একজন মানুষ যে তার নাম লিখতে পারে না বললেই চলে ইজ লিভিং তিনি রেখে যাচ্ছেন হিজ সিগনেচার তার সিগনেচারটা তার স্বাক্ষরটা তার নিদর্শনটা অল অ্যারাউন্ড ইন নেচার প্রকৃতির সর্বত্ব কথা বুঝতে পেরেছ ভালো করে দেখো একজন মানুষ হু ক্যান হার্ডলি সাইন যিনি সাইন করতে পারেন না বললেই চলে হিজ নেম তার নাম তার মানে এই লোকটা যিনি তার নাম স্বাক্ষর করতে পারেন না বললেই চলে তিনি কি করছেন ইজ লিভিং রেখে যাচ্ছেন হিজ সিগনেচার তার স্বাক্ষর অল অ্যারাউন্ড ইন নেচার পুরো প্রকৃতিতেই প্রকৃতির চারপাশে তিনি তার স্বাক্ষর লিখে যাচ্ছেন অথচ তিনি কিন্তু স্বাক্ষর করতেই জানেন না প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ যেগুলোর সিনোনিম আমরা কয়েকটা শিখে নেব যেগুলো আমাদের এম সিকিউতে আসতে পারে প্রথম হচ্ছে প্রোফেশন প্রোফেশন মানে অকুফেশন প্রোফেশন অকুফেশন তোমরা পড়ে নিবা মিশন অবজেক্ট মিশন অবজেক্ট আমরা পড়ে নেব জাইগান্টিক জাইগান্টিক মানে বৃহৎ বিশাল হিউজ এনারমাস জাইগান্টিক মানে হিউজ এনারমাস হার্ডলি হার্ডলি মানে রেয়ারলি হার্ডলি রেয়ারলি একই কথা কদাচিৎ যেটা খুব পাওয়া যায় না এমন হয় না এমন সাফার মানে ভোগ করা টলারেট কষ্ট করা সহ্য করা সাফার ভোগ করা ভোগান্তিতে পড়া একই অর্থ প্রকাশ করে স্কর্চিং বার্নিং স্কর্চিং বার্নিং আমরা নাম্বার সেভেনে যাব তারপর আমরা ফ্যাশন লিখতে পারি ফি এ ডাবল এস আই ও এন ফ্যাশন ফ্যাশন মানে হলো একটা শব্দ ফ্যাশনটা হতে পারে কি অ্যাফেকশন হতে পারে ফ্যাশন অ্যাফেকশন হতে পারে অ্যাফেকশন হতে পারে যেটার জন্য আমাদের ভালোবাসা আছে ফ্যাশন মানে একটা কাজকে বোঝায় যে আমরা এখান থেকে ডিস টি এন সি ডিস্টেন্স রিমোট দূরবর্তী যেটা অনেক দূরে আমরা বলি রিমোট কন্ট্রোল যেটা দূর থেকে কন্ট্রোল করার যন্ত্র তারপরে আমি লিখতে পারি এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডভাইস অ্যাডভাইস লিখতে পারি তো অ্যাডভাইসের সিনোনেম হতে পারে কাউন্সেল কাউন্সেল অ্যাডভান্সের সিনোনেম হচ্ছে কাউন্সেল অ্যাডভাইস তাহলে এই শব্দগুলো মোটামুটি আমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কিসের জন্য এগুলো এম সিকিউতে তোমাদের যদি বেস্ট একটা অপশন যদি চুজ করতে বলা হয় এই শব্দগুলো দেয়া থাকবে যদি বলা হয় যে এটা একটা সিনোনেম চারটা অপশন থেকে একটা বেছে নিতে তাহলে এগুলো তোমরা লিখবা আরও প্রয়োজনে পড়ে নিবা দেখে নিবা ঠিক আছে এখন আমরা কয়েকটা এম সিকিউ করার চেষ্টা করি আমরা যদি প্রথম এম সিকিউটা করতে চাই সেটা আমরা লিখতে পারি যে কার্তিক কার্তিক ইজ আ 
hair dresser dresser ताहले इखाने hair dresser इटे क्यों हो बे इटे क्या out of hobby out of hobby ना कि बी नंबर हो बे तुम्हार by profession मुझे पूरे चिला मिटा আমরা বাই প্রফেশন পড়েছিলাম তাই না কার্তিক কার্তিক হচ্ছে একজন হেয়ার ড্রেসার তাই না এটা দেখো এই যে কার্তিক ইজ এ হেয়ার ড্রেসার এখানে দেয়া আছে হি ইজ এ হেয়ার ড্রেসার বাই প্রফেশন তাই না তাহলে উত্তর হবে বাই প্রফেশন হবে তারপরে আমরা দুই নম্বরে আরেকটা লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি টু টু ফ্ল্যান্ট ফ্ল্যান্ট Saplings is is मैंने चार गास रोपण करा गास रोपण करा तारे टेक क्यों होते पड़े हमरा इटा लिखते पड़े क्यों होते पड़े चार गास रोपण करा हम लोग पुरी चीज़ हम तार फैशन ताई ना इटा की तार फैशन तले हम लोग फैशन लिख बो फी ए डबल एस आई ओ एन फैशन ए ठीक है सी हम राइट पर नंबर थ्री देखी वांस एक उधर हि� तार ग्राम कैमों चिलो एक होता तार ग्राम हमरा पुरे चिलाम तार ग्रामे कोनो एक गास चिरो नामरे टू देखी नहीं देखो इजे वांस देयर ओ यार हार्डली एनी ट्रीज इन हिज ब्लेज बोला उच्चे तार ग्रामे गास चिरो ना बोल ले चले ताई ना गास चिरो ना बोल ले चले तावले वांस हिज ब्लेज वांस तार ग्राम एक बार एक किशन मतो मोरुभूमि र मतो ताई ना डेजर्ट मणि मोरुभूमि मोरुभूमि माने जिकने गाज ना है ताहोले उत्तर होते हैं ये टा नंबर फोर देखो ही बोर्ड ऑल द एक्सपेंसेस शे शॉप बाय बहन करतो किशन मुद्दे बाय बिगिंग बिखा करे अमर की ये टा पुरे शिला मुझे बिखा करे शॉकल बाय बार बहन करतो फ्रॉ इटा आम्रा पोड़े चिलाम है तार आम्रा पोड़े चिलाम जे तार निजेर पॉकेट थे के शे शॉप बैबर बहन करतो तार निजेर पॉकेट थे के ये लाइन टेक कोथा है साम्रे एक तो देखेनी देखो ये लाइन टेक कोथा है अच्छे ये जे ही ही देखो ही उठ फे शे दी तो ऑल द एक्सपेंसेस शॉप बैबर शॉप खरोस पाती शे � ताहले तार निजेर पॉकेट थे कि आम्रा इटे ही पुड़े चिलाम ताहले आम्रा इखने उत्तर कौन-कौन लिख बो अब उसे इटा ताई ना चलो आम्रा पास नंबर देखी नंबर फाइव कार्तिक इज आ डैश लावा रेट हार्ड ही इज ए डैश लावा रेट हार्ड कार्तिक इज ए की लावर बोलो देखी आम्रा पुड़े सेम कार्तिक इच है देखी की लावर এখানে কোথায় আমরা পাবো দেখো যে হি ইজ এ হেয়ার ড্রেসার তিনি একজন হচ্ছে কি নাপিত বাই প্রফেশন পেশায় বাট এ নেচারাল লাভার প্রকৃতি প্রেমী এট হার্ট মনে প্রাণে তাহলে নেচারাল লাভার তাহলে এখানে হবে নেচার নেচার ঠিক एकाने कौन तो हो बे he is a by profession नामला पढ़े चिलाम देखो he is a hairdresser by profession पेशा ही शेयर जो नापीत ताले एकाने cultivator तो नापीत ना बार बार तो उसे नापीत ताले he is a बार बार by profession hairdresser एक तो सिनोने मुझसे बार बार in the faces water नामला water टा देखी water टा कोठाई चिलो देखो एकाने दे आचे at times माजे माजे it so happened माजे माजे ये टा होतो ये टा घोटतो दैट जे कार्तिक उड गो टू वाटर कार्तिक जे तो गो उड गो जे तो टू वाटर पानी दी ते पानी दिया जुन्नो हिस प्लांट्स तार गाचे एट टेन और इलेवेन फीएम ताले ये खाने उड गो जे तो टू वाटर पानी दी ते पानी दिया जुन्नो जे तो कथा बुझते पड़े चो ताहुले ये खाने वाटर भार बो ताई ना वाटर टा नाउन ओ भार 
वाटर तो पानी आर व्टार तो पानी देया व्टार तो पानी आर व्टार तो पानी देया तो पानी जो है शुद्ध पानी तक से नाउन और जो व्टार तो पानी देा से हे भार्व तेने वाटार हे नाउन एंड भार्व नम्बर एट देखो सेट आउट मीस सेट आउट बोलते आसले कि बोझा सेट आउट तैना एक देखे नहीं आसल सेट आउट की अर्थे व्यवहित हो देखो अकेशनलि माझे माझे कार्तिक उड ओक अफ आर्लि इन द मर्निंग कार्तिक खूब बोरे बोरे घूम थे उठत टेक नित वन और टू लेबरार्स एक जन अथवा दो जन श्रमिक उइथ हिम तरह से एंड सेट आउट जत्रा करत जेत टू प्लान ट्रीज गाच रोपण करते सेट आउट मानी जावा जत्रा करा तैना तो जावा जेत ये मैं हे ओन्ट ओन्ट ठीक है सेट आउट मानी ओन्ट नम्बर नाइन देखो जैगेंटिक मानी कि जैगेंटिक मान हे लार्ज ना कि स्म जैगेंटिक जैगेंटिक मान हम बृहत जेटा तो बृहत मान तो स्म ना बृहत मान हम लार्ज तेल जैगेंटिक हो लार्ज हाँ नम्बर टेन देखो स्कर्चिंग सान मीस स्कर्चिंग सान मान हल कि मान हल ए भेरि हट सान ना कि द सफ्ट लाइट अफ द सान तेल स्कर्चिंग सान मैं तीव्र गरम जे सूर्यटा थे पावा जाए तैना सूर्य तो एकटाई तो माझे माझे से प्रचुर ताप विकिरण कर माझे माझे से ताप विकिरण करना ताप छड़ा ना तो बला हो भेरि हट सान तेल स्कर्चिंग सान मान हे ए भेरि हट सान फैशन मीस फैशन मानी कि फैशन मानी हम अबेशन और एक सिनोनिम तुम्हारा मुखस्त कर रखबा फैशन मान हे अबेशन जैगेंटिक आगे पढ़े जैगेंटिक मान हम स्म ना जैगेंटिक मान हे एनार्मास जैगेंटिक मानी बृहत तो जैगेंटिक मान हे एनार्मास नेचार मीस नेचार मानी स्वभाव अब नेचार मानी प्रकृति एखे क्योंकि नेचार मानी प्रकृति अर्थ बोझाना हो तो नेचार मानी हे स्पिरिट ना नेचार मानी नैचारल वार्ल्ड नैचारल वार्ल्ड साम अफ हिज ट्रीज आर तर कि गाच केमन स्म ना कि हिउज हिउज मानी बड़ो तरह अनेकगुलू गाच बला हे पैंत देखो मेनि अफ द ट्रीज आर नाउ थार्टी फाइव टू फर्टी इयार्स तैयार पैंत चल्लिस बस गाचगल स्मल है ना यू की हिउज है बड़ो है तर हिज डैश इन्सपायर हिम टू प्लान ट्रीज हिज डैश तर के इन्सपायर मानी हमें प्रेरणा दिए ताके हिम मानी ताके टू प्लान ट्रीज गाच लगाते तरह के प्रेरणा दिए एखान पढ़े जो तरह बाबार एखे तरह बाबा हि रिमेम्बार्स से स्मरण कर ह्वाट हिज फादार वन स्टोर एक बाबा ताकि जाने तरह बाबा देखो हमारे प्रथम प्रश्न हे ह्वाट इज कार्तिक प्रमाणिक कार्तिक प्रमाणिक ख्याल करो ह्वाट इज कार्तिक प्रमाणिक ये कथा आज देखो हि इज अ हेयर ड्रेसार बै प्रफेशन तैना कार्तिक कार्तिक प्रमाण प्रमाणिक इज अ हि मानी हे कार्तिक प्रमाणिक तैना तेल एखे लिखब हि इज अ कार्तिक प्रमाणिक लिखब कार्तिक प्रमाणिक इज अ हेयर ड्रेसार और कि से हे नैचारल लावर तैना ख्याल करो हि इज अ हेयर ड्रेसार बै प्रफेशन प्रफेशन पेशाई से एक हेयर ड्रेसार आर से एट हार्ट अंतर दिक्कत के मने प्राणे से हे नेचार लावार प्रकृति प्रेमी तेल से दो जिन एक हे हेयर ड्रेसार और एक हे नेचार लावार तेल दूट लिखब कि लिखब एके बारे हि इज अ हेयर ड्रेसार एंड नेचार लावार बीनम्बर प्रश्न देखो हाउ कि डु यू अंडारस्टैंड तुम्हें बुझते पर दैट जे हि इज अ नेचार लावर से एक प्रकृति प्रेमी तुम्हें कि भाव बुझते पर एक प्रकृति प्रेमी ख्याल करो से क्यों एखे बला हे एक शत शत गाच लागिए तैयार एकटू पढ़े देखी देखो हि हेज प्लान्टेड से लागिए हंड्रेडस अफ ट्री शत शत गाच इन हिज विलेज तरह ग्रामे तैना तो जे व्यक्ति निस्वार्थ शत शत गाच लागे से अवश्य प्रकृति प्रेमी तो लिखब शुद्ध ये एज जो करब जेहेतु एज जेहेतु हि हेज प्लान्टेड हंड्रेडस अफ ट्रीज जेहेतु से शत शत गाच लागिए ठीक है कमा दिए जेहेतु से शत शत गाच लागिए तेल ओई आप बुझते पर जगह ओई ओई आंडार स्टैंड बुझते परि जे ये उ आंडारस्टैंड बुझते परि जे और बाकीटा हि इजे लवार से एक प्रकृति प्रेमी ठीक है हाँ आप प्रश्न डी नम्बर जाए हाउ कैन कि भावे 
উই গেট আমরা পেতে পারি গেট মানে পাওয়া হাউ ক্যান উই গেট কীভাবে আমরা পেতে পারি দ্য ব্লেসিং অফ গড ষষ্ঠার আশীর্বাদ খেয়াল করো এখানে একটা লাইন আমরা পড়ে নিই দেখো তার বাবার কথাটা দেখো কোথায় দেয়া আছে এই যে মাইসন হি রিমেম্বার্স সে স্মরণ করে হোয়াট যা হিজ ফাদার ওয়ান্স তার বাবা এক সময় টোল্ড হিম তাকে বলেছিল কি বলেছিল মাইসন আমার পুত্র ইউ ক্যান আর্ন তুমি অর্জন করতে পারো ইউ ক্যান আর্ন তুমি অর্জন করতে পারো তুমি অর্জন করতে পারো ইউ ক্যান আর্ন তুমি অর্জন করতে পারো দ্য ব্লেসিং অফ গড স্রষ্টার আশীর্বাদ বাই প্লান্টিং ট্রিস গাছ রোপণ করার মাধ্যমে তাহলে তো আমরা একই কথা এখানে ইউর জায়গায় আমি যদি উই বসাই দিই উই ক্যান আর্ন আমরা অর্জন করতে পারি দ্য ব্লেসিং অফ গড স্রষ্টার আশীর্বাদ বাই প্লান্টিং ট্রিস তাহলে তো হয়ে গেল তাহলে আমরা লিখবো কি শুধু ইউর জায়গায় উই উই ক্যান আর্ন দ্য ব্লেসিং অফ গড বাই প্লান্টিং ট্রিস ঠিক আছে আমরা এই নাম্বার দেখি ফ্রম হোয়েন কখন থেকে ফ্রম হোয়েন কখন থেকে ডিট কার্তিক স্টার্ট কার্তিক শুরু করেছিল প্লান্টিং ট্রিস গাছ রোপণ করা প্লান্টিং ট্রিস গাছ রোপণ করা কার্তিক কখন থেকে শুরু করেছিল আমরা একেবারে এখানে চলে যাই যে দেখো হি স্টার্টেড প্লান্টিং ট্রিস সে গাছ রোপণ করা শুরু করেছিল হোয়েন যখন হি ওয়াজ অনলি টেন ইয়ার্স ওল্ড একেবারে পুরো লাইনটা এখান থেকে লিখে দিবা একেবারে এটার উত্তর হি স্টার্টেড প্লান্টিং ট্রিস সে গাছ রোপণ করা শুরু করেছিল হোয়েন যখন হি ওয়াজ অনলি টেন ইয়ার্স ওল্ড পুরো লাইনটাই লিখে দিলে এটা উত্তর হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এই নাম্বারের উত্তর আমরা পেয়ে গিয়েছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা এফ নাম্বারটা দেখি হোয়াট কাইন্ড অফ ম্যান কার্তিক ইজ কার্তিক কোন ধরনের মানুষ কার্তিক কোন ধরনের মানুষ আমরা এখান থেকে পুরো প্যাসেজটা পড়ে যা বুঝতে পারলাম কার্তিক হচ্ছে একটা মানব প্রেমী দয়ালু মানুষ মানব হিতৈষী মানুষ যিনি মানুষের উপকার করেন সেরকম একটা মানুষ আর হচ্ছে তিনি একজন কি ন্যাচারাল আবার প্রকৃতি প্রেমী তিনি মানব প্রেমীও আবার প্রকৃতি প্রেমীও তাই না দুটো জিনিস তাহলে আমরা লিখতে পারবো কার্তিক ইজ এ ফিলান্ট্রফিস্ট ফিলান্ট্রফিস্ট আর হচ্ছে অ্যান্ড আর ন্যাচারাল আবার ঠিক আছে হ্যাঁ তো হোয়াট মোটিভেশন ওয়ার্ড বিহাইন্ড হিজ প্লান্টিং ট্রিস হোয়াট মোটিভেশন মোটিভেশন প্রেরণা প্রেরণা কোন প্রেরণাটি ওয়ার্ড কাজ করেছিল কাজ করেছিল বিহাইন্ড পেছনে হিজ প্লান্টিং ট্রিস তার বৃক্ষরোপণের পেছনে তাহলে কোন প্রেরণাটি কার প্রেরণাটি কোন প্রেরণাটি তার বৃক্ষরোপণের পেছনে কাজ করেছিল আমরা জানি যে সে বৃক্ষরোপণ করেছে মূলত তার বাবা যখন বলেছিল তখন থেকে ঠিক আছে এই যে এখানে দেয়া আছে আমরা একটু দেখতে পারি যে মাই সন ইউ ক্যান আর্ন দ্য ব্লেসিং অফ গড বাই প্লান্টিং ট্রিস যখন বলা তার বাবা বলেছিল যে আমার পুত্র তুমি ষষ্ঠার আশীর্বাদ পেতে পারো বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এই কথা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সে গাছ রোপণ করা শুরু করেছিল তাহলে কথাটা ছিল কার বাবার কথা তার আমরা লিখতে পারি হিজ ফাদার মোটিভেশন হিজ ফাদার্স মোটিভেশন এখানে হিজ ফাদার্স হবে হিজ ফাদার্স মোটিভেশন এখানে অ্যাপোস্ট্রোপি আস দিবা তার বাবার মোটিভেশন হিজ ফাদার্স মোটিভেশন তার বাবার মোটিভেশন এরপরে ওয়ার্ট কাজ করেছিল এরপরে বিহাইন্ড হিজ প্লান্টিং ট্রিস এই তারপরে এইচ নাম্বার ডেসক্রাইব এই এই কথাটা আমরা একটু বর্ণনা করব আ ম্যান হু ক্যান হার্ডলি সাইন হিজ নেম ইজ লিভিং হিজ নে সিগনেচার অল অ্যারাউন্ড ইন নেচার একটু খেয়াল করো এই লাইনটা একেবারে সর্বশেষ একটা লাইন আমরা একটু দেখে নিই দেখো এখানে দেয়া আছে এ ম্যান হু ক্যান দেখেছ হু ক্যান এ ম্যান একজন মানুষ হু ক্যান হার্ডলি সাইন হিজ নেম যে তার নাম স্বাক্ষর করতে পারে না বললেই চলে ইজ লিভিং সে রেখে যাচ্ছে হিজ সিগনেচার তার স্বাক্ষর অল অ্যারাউন্ড ইন নেচার প্রকৃতির চারদিকে কথা বুঝতে পেরেছো এটা একেবারে শেষ লাইন তো এই কথা দ্বারা আসলে কী বোঝানো হচ্ছে একজন মানুষ যিনি সিগনেচার করতে পারে না তার নামটা লিখতে পারেন না তিনি পুরো প্রকৃতিতেই তার নামটা লিখে যাচ্ছেন অথচ তিনি তার নামটা লিখতে পারেন না কিন্তু তিনি পুরো প্রকৃতিতে নামটা লিখে যাচ্ছেন তো এই কথার মানেটা কি আসলে এই কথা দ্বারা আমরা এখানে লিখতে পারবো এভাবে যে এখানে বলছি ডেসক্রাইব বর্ণনা করো এটা একটু ব্রিফলি বর্ণনা করবা দেখো দো যদিও কার্তিক ইজ নট সো ইলিটারেট যদিও কার্তিক একেবারেই অনেক বেশি সে কিন্তু অশিক্ষিত না যদিও কার্তিক অনেক বেশি অশিক্ষিত না অনেক বেশি সে স্বাক্ষর জ্ঞানহীন নয় ইলিটারেট বলছে ঠিক আছে হি ডাজ এ আর নোবেল ডিট হি ডাজ আর নোবেল ডিট সে একটি ভালো কাজ করে কিন্তু ডাস সে করছে কিন্তু একটা ভালো কাজ তাই না একটা ভালো কাজ করছে মহৎ একটা কাজ করে কি বাই প্লান্টিং ট্রিস কি কি রোপণ করে গাছ রোপণ করে সে কিন্তু ভালো কাজই করে অ্যান্ড এবং দ্যাট উইল এবং এটা দ্যাট এটা এই যে গাছ রোপণ করাটা উইল ইমোটালাইজ ইন ইমোটালাইজ হিম এবং এটাই তাকে কি করবে 
ইমোটালাইজ করবে তাকে অমর করবে কথা বুঝতে পেরেছ তো এই কথা তারা আসলে এটাই বোঝানো হচ্ছে বলা হচ্ছে এখানে যে প্রশ্নটা দেখো যে কার্তিক কিন্তু সে হার্ডলি সাইন ইজ নেম তার নাম লিখতে পারে না বললেই চলে কিন্তু সে কি করে রাখছে পুরো প্রকৃতিতে তার স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে তার মানে কার্তিক অনেক বেশি অশিক্ষিত নয় কিন্তু ঠিক আছে এখানে বলা হচ্ছে নাম লিখতে পারে না বললেই চলে তার মানে সে একেবারে অশিক্ষিত এটা কিন্তু না সে অনেক বেশি অশিক্ষিত নয় কিন্তু সে একটা কিন্তু ভালো কাজ করছে হি ডাজ আর নোবেল ডিট নোবেল ডিট মত কাজ করছে কি বাই প্লান্টিং ট্রিস কথা বুঝতে পেরেছ প্লান্টিং ট্রি বৃক্ষরোপণ করে আর এটা করে অ্যান্ড দ্যাট এবং এই কাজটা দ্যাট কাজটা উইল ইমোটালাইজ ইম তাকে কি করবে অমর করবে কিভাবে অমর করবে এই যে দেখো সে পুরো প্রকৃতিতে যখন গাছ লাগাইছে তখন প্রকৃতিতে তার গাছগুলো থাকবে তো তার গাছগুলো যতদিন থাকবে ততদিন মানুষ তাকে মনে রাখবে এভাবেই সে ইমোটালাইজ হবে কথা বোঝো নাই হ্যাঁ এভাবে তারপর আমরা আই নাম্বারটা একটু দেখি হয় ইন্ডিট কার্তিক ওয়াটার হিজ প্লান্ট কার্তিক কখন তার গাছে পানি দেয় ওয়াটার ওয়াটার ভারবো ওয়াটার নাও নো ঠিক আছে ডিট এটা অতীতকালের কথা হ্যাঁ দিয়েছিল কখন দিত কখন দিত সে কার্তিক ওয়াটার যেহেতু এখানে ডিট দেয়া আছে আমরা যখন অ্যান্সারটা লিখব অ্যান্সারটা লেখার সময় ডিটটা কিন্তু আর আসবে না মেইন ভার্ব যেটা সেটার সাথে এডি যুক্ত হবে অথবা সেটা ফার্স্ট হবে ফার্স্ট ফর্ম ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম হবে আমরা যেটা বলি তাহলে প্রশ্নে যদি ডিট থাকে উত্তর লেখার সময় ডিট আর আনবো না আমরা ভার্বটাকে টু বানাবো মানে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম তাহলে কার্তিক ওয়াটার ভার্ব হচ্ছে ওয়াটার কার্তিক ওয়াটার কার্তিক মানে দিত হিজ প্লান্ট অ্যাট নাইট রাতে